प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अस्सलाम वालेकुम आमी आसिफ तो आज के हमरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन नी आलोचना करबो एटा कंप्यूटर ग्राफिक्स एक टॉपिक तो प्रोजेक्शन बोलते আসলে কি হয় সেটা সম্পর্কে আগে আমরা জানবো তারপর হচ্ছে এটা টাইপ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো তো बेसिकली প্রোজেকশনটা আসলে কি তো এখানে আমরা বলেছি যে ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট এ 3D অবজেক্ট অন এ 2D প্লেন তো আমরা 2D একটা প্লেনের উপর একটা 3D অবজেক্ট কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এই প্রজেকশনটাকে ব্যবহার করা হয় হোয়েন জিওমেট্রিক অবজেক্টস আর ফর্মড বাই দা ইন্টারসেকশন অফ লাইনস উইথ এ প্লেন দা প্লেন ইজ कॉल्ड দা প্রজেকশন প্লেন এন্ড দা লাইনস আর कॉल्ड প্রজেক্টরস তার মানে ধরেন এইটা একটা অবজেক্ট তাই না এটা হচ্ছে একটা রাবার এটা একটা অবজেক্ট তো আমরা যদি চিন্তা ভাবনা করি যে এই রাবারের এই নিচের থেকে অনেকগুলো লাইন ক্রিয়েট হচ্ছে অনেকগুলো লাইন যেটা হচ্ছে আমাদের এই যে সারফেসটা আছে বা যেই পেজটা আছে এই পেজের উপর এই লাইনগুলোকে লাইনগুলো পড়ছে ঠিক আছে লাইনগুলো কি হয় পড়ছে ধরেন এখান থেকে এরকম করে লাইনগুলো পড়ছে ঠিক আছে এখান থেকে এখানে পড়ছে এখান থেকে এখানে পড়ছে এখান থেকে এখানে পড়ছে এখান থেকে এখানে পড়ছে মানে এই নিচের থেকে প্রত্যেকটা লাইন আমাদের এই প্লেনটার উপরে পড়ছে যেই কারণে এই অবজেক্টটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটা একটা एग्जांपल ঠিক আছে তো এখানে এইটা থেকে যে লাইনগুলো এটার উপরে পড়ছে সেই লাইনগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রজেক্টরস ঠিক আছে আর যেই প্লেনের উপরে পড়ছে এই প্লেনটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রজেকশন প্লেন কারণ কি এই লাইনগুলো আমাদের এই এই প্লেনটার উপরে পড়ছে এই কারণে এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন প্লেন এবং যে লাইনগুলো পড়ছে সেই লাইনগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে প্রজেক্টর এবং এই প্লেনটার সাথে লাইনগুলো ইন্টারসেক্টিং হওয়ার কারণে কি হচ্ছে আমরা এই অবজেক্টটাকে দেখতে পাচ্ছি বা এই অবজেক্টটা জিওমেট্রিক একটা ফর্ম ধারণ করেছে আর কি যেটা বোঝানো হচ্ছে তো আশা করি প্রজেকশন জিনিসটা কি এটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার তো এখন প্রজেকশন আসলে কয় ধরনের হয়ে থাকে প্রজেকশন আমাদের দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্যারালাল প্রজেকশন আর একটা হচ্ছে পারসপেকটিভ প্রজেকশন तो यार सम्पर्क आलोचना करब तरह जिनेगुलर मध्य अब किस भाग आज है जमीन प्यारल मध्य दूटा भाग आज है एक अर्थोग्राफिक और एक हे अब्लिक्यू और पार्सपेक्टिव पजिशन मध्य तीन टाइप है एक वन पॉइंट टू पॉइंट और थ्री पॉइंट तो यो आस इम्पर्टेंट ना हमारे इम्पर्टेंट जगह हम प्यारल मध्य जी टाइप है सब बस इम्पर्टेंट थे तो आलोचना कर ट्राई करब तो प्रथम जेने पार्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आसने की कारण पार्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो बुझते पैरल इजिली बुझते तो पार्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आसने की देखें अपनी चोख दिए बस्तुगला देखें आपनी कि पार्सपेक्टिव भाव देखें ना कि प्यारल भाव देखें आपने क्योंकि पार्सपेक्टिव भाव देखें कि भाव तरह एक निर्दिष्ट बिंदु थे आलोगा अबजेक्टर ओपर पड़े तक अपनी देखते जमन आपनर चोखे कथा विवेचना करें अपन चोखे भेतरे क्यों एक निर्दिष्ट बिंदुते गए कि आलोगा मिलित है जो आलोगा मिलित हार फिर कोबजेक्ट के आलो चोखे मध्य गेले से ही अबजेक्टा के देखते तईना तो पार्सपेक्टिव पजिशन हे ए रकम जो एक निर्दिष्ट बिंदु थे पार्सपेक्टिव लाइनगुल कथा बल प्रोजेक्शन जो लाइनगुल कथा बल से लाइनगुल उत्पन्न हो तो ये बी इफ सेंटर अब प्रोजेक्शन इज लोकेटेड एट ए फाइनल पॉइंट इन थ्री डी स्पेस इट उल पार्सपेक्टिव प्रोजेक्शन तरह हमें सेंटर अब प्रोजेक्शन बोलते कि बुझा देखल विभिन्न धरण लाइन क्रिएट हो जमन धरें इन चिंता भावना कर लाइन पड़ते हैं एक लाइन पड़ते हैं एक लाइन पड़ते हैं मैं ये रबार्ट के जोगुल लाइन प्लेनटार ओपर पड़े से लाइनगुल प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्टर लाइन बोलोम तईना तो प्रोजेक्टर गुला जो एक सेंटर थे उत्पन्न है ठीक है एक सेंटर गए जो मिलित है जेटा के बोलते से मिलित बिंदुता के फाइनल पजिशने धरते अवस्थान के निर्धारित करते अवस्थान आलोब हे पार्सपेक्टिव प्रोजेक्शन तमान कि इफ सेंटर वही बिंदुते मिलित होता है सेंटर अब पजिशन बीफ सेंटर अब पजिशन इज लोकेटेड एट ए फाइनल पॉइंट इन थ्री डी स्पेस इट उल पार्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जमन एक एक्साम्पल देखी ए फिगारटार कथा चिंता भावना करें ये जो प्रोजेक्शन प्लें है तो देखें निर्दिष्ट बिंदुते क्योंकि अबजेक्टर थे जी प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर गोला पड़े जो लाइन गोला पड़े से एक निर्दिष्ट बिंदुते मिलित हो तो ये कि बोलिए सेंटर अब प्रोजेक्शन ठीक है ये सेंटर अब पोजिशन एक फाइनल पजिशने आज है जो पजिशन देखते पासी पार्सपेक्टिव प्रोजेक्शन तो जो पार्सपेक्टिव पजिशन सेंटर अब पजिशन एक बिंदु तो मिलित है तक फाइनल पजिशन थे पार्सपेक्टिव पजिशन पैराल पजिशन आसने की है पैराल पजिशन जस्ट इटार विपरीत है तमान पैराल क्षेत्र की है एक निर्दिष्ट बिंदुते मैं फाइनल को पजिशन से मिलित होना तरह पैराल संज्ञा जो देखी पैराल संज्ञा है ए रकम 
the if the center of position is located at infinity and the lines are parallel then it will be a parallel position jemon dhoron a object ta theke ki hocche sob parallel line amader ei position line er upore porche je projector gulo ache je parallel projector gulo ache egulo shobgulo kintu obosshoi parallel thakte hobe ebong parallel bhabe ki hocche amader ei projector er upore porche ei line gulo kintu kono ekta bindu te milito hoyni kono ekta finite position e milito hoyni kintu mojar byapar hocche apni jokhon chok diye kono kichu dekhen dhoron apni ekta train line ke dekhchen thik ache train er line er samne jodi apni daran तो अपने ट्रेन लाइन देखते 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 जो एकदम दूर पर तो देखें अपने मन हो लास्टे जे ट्रेन लाइन ट मिलित हो गए अपने ये मना है जो अपनी अनेक दूर पर देखें अनेक दूर तक देखें लास्टे एकदम लास्ट माथा जो ट्रेन जो दुटा लाइन थे से दुटा लाइन मिलित हो गए तो ये कि बी इफ द सेंटर अफ पजिशन इज लोकेटेड एट इनफिनिटी कारण सेंटर अफ पजिशन इनफिनिटी ते मिलित हो मान आसले मिलित है ना क्योंकि मन है कारण जो ह्यूमैन तो मानुषर पार्सपेक्टिव चिंता भावना करब तईना मानुषर परिप्रेक्षित चिंता भावना करब तो जो ट्रेन लाइन टे देखी मन हम दूर जो मिलित हो गए क्योंकि मिलित है ना यही कारण कथा इफ द सेंटर अफ पजिशन इज लोकेटेड एट इनफिनिटी इनफिनिटी ते लोकेटेड मान कि कथाय लोकेटेड आई आद तो नहीं बुझाई जा तईना तो वास्तव में सम्भव ना मन इनफिनिटी मिलित हो गए ट्रेन लाइन देखी मन एक बिंदु मिले गोटाईन इट उल पैराल पजिशन तक पैराल पजिशन तो आशा करी पार्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और पैराल प्रोजेक्शन सम्पर्क अपने धारणा क्लियर हो गए एन पैराल प्रोजेक्शन दुईटा टाइप आर्थोग्राफिक और एक हम अब्लिकी एर्थोग्राफिक की डायरेक्शन अब प्रोजेक्शन इज पार्पेंडिकुलर टू दोजेक्शन प्लान यार मान हम प्रोजेक्शन प्लान थको जमन धर ये प्रोजेक्शन प्लान ये प्रोजेक्शन प्लानटार ऊपर जो अबजेक्टर जो प्रोजेक्टर लाइन गुला पड़े से थको लाइन गुलाम्बिकुलर मान हम लम्ब नाइन डिग्री एंगेलेक्ट बुझे प्लें सब गिग्री एंगे इजिली बुजते हैं फिक पजिशन पजिशन मध्य अब तीन धरण टाइप आज एक टप भिटा सैड भिटे फ्रंट भिउ तो बुझे पालामोग्राफिक मान हम पजिशन प्लान नाइनटी डिग्री एंगेले थे पार्पेंडिकुलर मैं लम्ब भाव थे सब गाँव प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लाइन जो बोलते तो यार मध्य तीन टार्ट की आसते टप भिउ आज सैड भिउ आ फ्रंट भिउ आ तो टप भिउ सैड भिउ फ्रंट भिउ बोलते कि बुझा जमन धरें एटे रबार तैना जो भिडियो देखें ये भिडियो की आनी सामने थी देखें ना कि ऊपर थे देखें ना कि सैड थे देखें अभी भिडियो क्योंकि करपर थे तैना तम मैं ये टप भिउ हमें जी ओपर थे देखी तो हमें ये बोलो हे टप भिउ ये कारण ये बला हे टप भिउ जो अर्थोग्राफिकर एक पार्ट एट टप भिउ ठीक है ऊपर थे देखने ये हे टप तम मैं ये जो बी टप टप भिउ और सैड भिउ कोई देखी सैड थे देखी से सैड भिउटा सैड के बोलो सैड भिउ ए रार देखले और फ्रंट भिउ का बोलो जो सामने थी देखी जमन धर एखान देखी यान देखी सैड टा के देखी सैड टा के बोलो फ्रंट भिउ बोलो मैं पास टाइम के देखी ठीक है ये लिखे रखी से एफ तेज़ फ्रंट भिउ तैनात देखले फ्रंट एखान देखले सैड क्षेत्र 
আমি বললাম যে 1.2 পয়েন্ট এবং 3 পয়েন্ট তো এইগুলো আসলে সাধারণত আমাদের ডিসকাস এমন একটা করা হয় না কারণ এগুলো হচ্ছে একটু জটিল টাইপের তো 1 পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ পজিশন হচ্ছে আমাদের ড্র করাটা অনেক সিম্পল ঠিক আছে 1 পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ তুই আমাদের যদি পার্সপেক্টিভ পজিশন যদি চাই তাহলে আপনি এগুলো একটুখানি লিখে দিবেন তার মধ্যে কি হবে লিখবেন যে 1 পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ড্র করাটা সিম্পল 2 পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ পজিশন যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের বেটার ইমপ্রেশন দেয় ডেপথে ডেপথের আমাদের মানে গভীরতার বেটার ইমপ্রেশন দেয় হচ্ছে আমাদের 2 পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ পজিশন দেন হচ্ছে 3 নাম্বার হচ্ছে 3 পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ পজিশন ইজ মোস্ট ডিফিকাল্ট টু ড্র এবং 3 নাম্বার যে পার্সপেক্টিভ পজিশন আছে বা 3 পয়েন্ট পার্সপেক্টিভ যে পজিশনটা আছে এটা আমাদের সবথেকে বেশি ডিফিকাল্ট ড্র করার ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি কিছু ডিফারেন্স জানতে চাই যে আসলে আমাদের প্যারালাল পজিশন এবং পার্সপেক্টিভ পজিশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা আসলে কি বা এদের মধ্যে পার্থক্যটা কি সেটা আমরা কিভাবে জানবো তো এটার মধ্যে হচ্ছে যদি আপনি পার্সপেক্টিভ পজিশনের কথা চিন্তা ভাবনা করেন সাইজেস ভ্যারিস ইনভার্সলি উইথ ডিস্টেন্স তার মানে হচ্ছে আপনি যত দূরে যাবেন একটা জিনিসের হাইট আপনার কাছে বা একটা জিনিসের সাইজ ততই ছোট মনে হবে পার্সপেক্টিভ পজিশনের ক্ষেত্রে দেখেন আপনি যখন দূরে থেকে কোনো বস্তুকে দেখেন তখন কিন্তু ওই বস্তুটাকে ছোটই মনে হয় যখন আস্তে আস্তে কাছে আসেন তখন কিন্তু আস্তে আস্তে বস্তুটা কি হয় বড় হয়ে যায় তাই না এটাই আমাদেরকে বলছে যে পার্সপেক্টিভ পজিশনের ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো বস্তুকে দেখেন সেক্ষেত্রে আপনি যত ডিস্টেন্স থেকে দেখবেন বস্তুটাকে তত দূরে মনে হবে বা তত ছোট মনে হবে আর কি সেটাই আমাদেরকে বলছে কি পার্সপেক্টিভ পজিশনের একটা পার্ট তার পার্সপেক্টিভ পজিশন আমাদের কি হয় সাইজটা ভ্যারি করে ইনভার্সলি উইথ ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সের সাথে ইনভার্স ভাবে সেটা হচ্ছে সাইজটা ভ্যারি করে আর প্যারালাল পজিশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্যারালাল পজিশনের ক্ষেত্রে গুড ফর এক্সাক্ট মেজারমেন্ট তার মানে প্যারালাল পজিশনটা আমাদের এক্সাক্ট মেজারমেন্টের জন্য ভালো কেন কারণ দেখেন আপনি যদি প্যারালাল পজিশন করেন দেখেন আপনি এখান থেকে ধরেন এখান থেকে প্যারালাল পজিশন আপনি করছেন ঠিক আছে এখান থেকে প্যারালাল পজিশন হচ্ছে আপনি কিন্তু এই রাবারটার এক্সাক্ট সাইজটা বুঝতে পারতেছেন তাই না সেক্ষেত্রে এটা কি হচ্ছে আমাদের এক্সাক্ট মেজারমেন্টটা বোঝার জন্য আমাদের এই প্যারালাল পজিশনটা কিন্তু ভালো ঠিক আছে দেন কি হচ্ছে পার্সপেক্টিভ পজিশনের ক্ষেত্রে কি হয় ডিস্টেন্স অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল নট প্রিজার্ভ এই পার্সপেক্টিভ পজিশনের ক্ষেত্রে আমাদের ডিস্টেন্স বলেন বা অ্যাঙ্গেল বলেন এগুলো আমাদের প্রিজার্ভ করা থাকে না ঠিক আছে আর প্যারাল পজিশনের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলস আর নট প্রিজার্ভ আমাদের এখানে অ্যাঙ্গেলটা বা কত কোনে পড়বে সেটা আমাদের প্রিজার্ভ করা থাকে না আর প্যারালাল লাইনস রিমেন প্যারালাল যখন আমরা প্যারাল পজিশন করব প্যারালাল লাইনগুলোকে কিন্তু অবশ্যই প্যারালালি থাকতে হবে এটা কিন্তু আর চেঞ্জ করতে পারবেন না ঠিক আছে তো প্যারালাল লাইনস রিমেন প্যারাল আর পার্সপেক্টিভ পজিশনে আমাদের কি হয় প্যারালাল লাইনগুলো প্যারাল থাকে না একটা বিন্দুতে তারা মিলিত হয়ে যায় এই কারণে এটার মধ্যে আমাদের প্যারালাল লাইনগুলো প্যারাল থাকে না তারপরে হচ্ছে পার্সপেক্টিভ পজিশনটা কিন্তু আমাদের আরো বেশি রিয়েলিস্টিক মনে হয় এই কারণে এটা কি হয় লুকস রিয়েলিস্টিক আমরা বলতে পারি পার্সপেক্টিভ পজিশনটা আমাদের কাছে রিয়েলিস্টিক মনে হয় কারণ আমরা যেহেতু যেই সবগুলো জিনিস দেখতেছি সবগুলো আমরা রিয়েল জিনিস যাই দেখি না কারণ আমরা কিন্তু পার্সপেক্টিভ পজিশনের মাধ্যমে দেখি তো এগুলো আমাদের কাছে কি হচ্ছে রিয়েলিস্টিক মনে হবে কিন্তু প্যারাল পজিশনের ক্ষেত্রে এইটা লেস রিয়েলিস্টিক মনে হয় মানে কম রিয়েলিস্টিক মনে হবে তো এই দুটো ছিল মোটামুটি হচ্ছে আমাদের পার্থক্য প্যারাল এবং পার্সপেক্টিভ পজিশনের মধ্যে তো আশা করি আপনার ডিফারেন্ট টাইপ অফ পজিশন সম্পর্কে এখন মোটামুটি একটা ভালো ধারণা নিয়েছেন তো এখান থেকে আমাদের কোশ্চেনে আসে অনেক কিছুই তো এগুলো আপনার আশা করি এখন লিখতে পারবেন তো যদি বুঝে থাকেন এবং আপনাদের কাছে ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আমার ভিডিওটিতে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন